आई का एक अच्छा सा क्वेश्चन है इसमें कह रहे हैं कि ये पार्ट सेडेड है और एक डिस्क है जो कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा सुन रहा है तो इसके सेंटर से एक पॉइंट चार्ज पॉइंट मैं प्लेस प्रोजेक्ट कर रहा हूँ क्यूब प्रोजेक्ट कर रहा हूँ इधर और एक पॉइंट पी है जो कि मैं यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ इधर और यहाँ पे एक पॉइंट आर है तो पॉइंट क्यू को भी आर की तरफ प्रोजेक्ट किया जा रहा है पॉइंट पी को भी आर की तरफ प्रोजेक्ट किया जा रहा है और ये पाया जा रहा है कि इस डिस्क के फ्रेम से इस क्यू की वेलासिटी और इस पी की वेलासिटी एग्जैक्टली सेम है और मतलब डिस्क के फ्रेम से दोनों ही पार्टिकल का रेंज क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये डिस्क अगर ये पार्टिकल इस डिस्क के ऊपर जब गिर रहा है तो इसका रेंज डिस्क के फ्रेम में r बाई टू से जस्ट कम है या उसके बराबर है और दूसरा वो जब वो गिर रहा है तो ये डिस्क टी अपान एट टाइम कवर कर ले रहा है इतने टाइम बाद डिस्क के इतना टाइम घूमने के बाद ये दोनों पार्टिकल ग्राउंड पे टकरा रहे हैं ग्राउंड कर रहे हैं डिस्क पे टकरा रहे हैं तो पूछ रहा है कि क्यू सेडेड पर टकराएगा कि अन सेडेड पर टकराएगा पी सेडेड पर टकराएगा कि अन सेडेड पर टकराएगा ओके तो सबसे पहले तो मैंने ये पता किया कि टीटा कितना होगा टीटा क्या होगा ओमेगा टी ओमेगा और टी क्या टी बाई एट और ओमेगा टी क्या होता है टू पाई आ गया ना फोर्टी फाइव डिग्री बन गया फोर्टी फाइव डिग्री इसका मतलब ये जो डिस्क है वो कितना एंगल घूम गया होगा फोर्टी फाइव डिग्री फोर्टी फाइव तो ये फोर्टी फाइव फिर भी फोर्टी फाइव मतलब इधर से सेलेड पार्ट इस वर्टिकल से इधर फोर्टी फाइव डिग्री एंगल तक पहुँच गया होगा अब यहाँ से आपने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है इस आर की तरफ जब ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे तो मैं ईमान की चल रहा हूँ जो क्यू है वो इस सेंटर के एग्जैक्ट पास है अगर ये क्यू इस सेंटर के एग्जैक्टली पास में है तो इसकी वेलोसिटी सिर्फ डिस्क जो अच्छा इसमें ये भी मेंशन किया गया है ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ऊपर की ओर है तो इसको प्रोजेक्ट किया गया वाई जेड प्लेन में अगर इसको वाई जेड प्लेन में प्रोजेक्ट कर रहा हूँ वाई जेड प्लेन में प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो इस डिस्क के वेलोसिटी का असर एक्स डायरेक्शन में नहीं पड़ेगा क्यों क्योंकि आप सेंटर से फेंक रहे हो और सेंटर की तो वेलासिटी जीरो होती है तो इस क्यू के पास जो वेलासिटी आएगी और सिर्फ किधर आएगी वाई जेड प्लेन में आएगी और कितना दूरी पर गिरेगा आर बाई टू तो अभी मैंने क्यू लिखा क्यू को जब प्रोजेक्ट करोगे यहाँ से तो ये आर बाई टू दूरी पर जाके गिरेगा तो आर बाई टू दूरी पर गिर रहा है तो क्यों कहाँ चला गया अनसेड रीजन चला गया अब बात करेंगे P के लिए P के लिए लेकिन जब P को तुम यहाँ से प्रोजेक्ट करोगे P को यहाँ से तो P YZ जेड प्लेन में YZ जेड प्लेन में P जो दूरी तय करेगा वो वही दूरी तय करेगा क्यों क्यों दूरी तय करेगा लेकिन इस P के पास एक वेलासिटी यहाँ से भी आएगी ना क्योंकि डिस्क अगर ऐसे घूम रहा है ऐसे घूम रहा है तो बॉटम पॉइंट की वेलासिटी आर ओमेगा होगी तो ये आर ओमेगा इस पी को भी तो मिल जाएगी यानी पी की जो वेलासिटी होगी वो आर ओमेगा भी होगी वो आर ओमेगा भी होगी पी के पास वेलोसिटी। तो पी का जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो वाई जेड प्लेन में तो आर बाई टू बनेगा लेकिन एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो क्या आएगा आर ओमेगा इंटू टाइम तो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आर ओमेगा इंटू टाइम इस टी अपान एट और ओमेगा टी क्या होता है टू पाई तो टू पाई तो टू एट फोर बन जाएगा और पाई तो आर पाई अपान फोर तो एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हो गया आर पाई अपान फोर और इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आर बाई टू तो इस डायरेक्शन में आर बाई टू डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में आर बाई फोर आर पाई बाई फोर तो जो डिस्प्लेसमेंट अटेंड किया आर की वैल्यू इस आर की वैल्यू कितनी होगी आर बाई टू का स्क्वायर प्लस आर पाई बाई फोर का स्क्वायर वो मैंने आप लिख दिया सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ गई इतनी और ये जो इस एंगल के ठीटे की जो वैल्यू आएगी ठीटा टाइन ठीटा कितना आएगा दिस लेंथ अपान दिस लेंथ और ये लेंथ क्या होगा आर पाई बाई फोर डिवाइड बाई आर बाई टू इट इज पाई बाई टू तो टेन ठीटा क्या गया पाई अपान टू तो ये ये हाइपोटेनस क्या होगा पाई का स्क्वायर टेन होता है ना और टू का स्क्वायर फोर तो रूट फोर्टीन लिख दिया इतना ट्रेंगल अब इसकी जरूरत पड़ेगी अब क्वेश्चन ये है कि ये जो दूरी आया है यहाँ से प्रोजेक्ट करने के बाद ये जो दूरी आया है वो इस लाइन के इससे ज़्यादा है कि कम है अगर ये जो आर आ रहा है अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी से ज़्यादा होगी तो सेलेड में जाएगा और अगर ये जो आ रहा है इस आर से कम आ गया तो सेलेड में जाएगा ये देखना पड़ेगा तो मुझे इस दूरी को आर से निकालना है तो अच्छा ये एंगल फोर्टी है ये दूरी आर है और ये वाला एंगल मैं ठीठा बोल ही रहा हूँ ये वाला ठीठा क्योंकि वो तो गिर रहा इधर ना तो ये दूरी आर जो आएगा ये दूरी आर इस डिस्क के ऊपर ये दूरी जो आर आएगा आर वो मैं साइन रूल लगा दूंगा इस वाले ट्रेंगल में कैसे साइन फोर्टी डिग्री डिवाइड बाई आर इक्व टू इस वाला ये वाला एंगल क्या आएगा साइन वन एट्टी माइनस और ठीठा घटा देंगे ठीठा माइनस फोर्टी घटा दिया आप इस एंगल के सामने कलेंथ क्या है आर डिवाइड कर दिया अब इसको हम सॉल्व करेंगे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ गई देखिए इट इज वन अपा रूट टू आर वन और इसको लिखेंगे साइन थीटा प्लस फोर्टी फाइव क्योंकि वन एटी में तो साइन चेंज नहीं होगा तो ये जो वैल्यू आ गई
अब ये जो है आर वन ये ज़्यादा भी हो सकता है आर से और कम भी हो सकता है तो अगर आर वन अगर आर आर वन से ज़्यादा हो गया तो अन श्रेड में गिरेगा तो चलो अब वेरीफाई तो करना पड़ेगा ना भाई कुछ तो मानना पड़ेगा कि श्रेड में जाएगा कि अन श्रेड में जाएगा तो मैंने मान लिया कि ये पार्टिकल प्रोजेक्ट करने के बाद अन श्रेड में जा रहा है अनसेड रिजन में तो तभी संभव है जब आर आर वन से ज्यादा हो तो मैंने एज्यूम किया एज्यूम अनसेडेड तो आर सुड भी गिरते आर वन तो जो आर आया था यहाँ से वो कितने आया था आर पान फोर रूट फोर्टीन तो वही लिखा आर आर पान फोर रूट फोर्टीन इट इज ग्रेटर देन दिस वन लिख दिया मैं कहा कि अगर ये इक्वालिटी ट्रू है ट्रू हो गई तो मैं कहूँगा कि जो हमने एज्यूम किया अनसेडेड वो सही हो जाएगा आर से कट गया रूट टू किधर भेज दिया साइन को एक्सपेंड कर दिया और थीटा निकालना साइन थीटा साइन थीटा यहाँ से जाएगा इस ट्रेंगल के साथ साइन का क्या होगा पाई अपान रूट फोर्टीन और कॉस का क्या होगा टू अपान रूट फोर्टीन उठा के मैंने प्लेस कर दिया जब इसे प्लेस किया तो वैल्यू आ गई इतनी अब पाई क्या होता है थ्री पॉइंट वन फोर तो इट इज फाइव पॉइंट वन फोर इसका मतलब सेवन इज गेट इतना तो सही में ये ट्रू है अगर ये ट्रू है इसका मतलब हमने जो माना है कि आर आर वन ज्यादा वो ट्रू हो गया इसका मतलब वो किस में जाएगा अनसेड में जाएगा यानी मैं कह सकता हूँ कि क्यू भी अनसेड में जाएगा और पी भी अनसेड में जाएगा तो एक अच्छा सा क्वेश्चन था Thank you